大家好，欢迎收看大醉今天为您带来的精彩视频。近日，媒体报道林志玲因病于上周四秘密在台北医院开刀做手术，消息一出，立即引发热议。毕竟志玲姐姐为了生娃，最近一段时间一直在养身体备孕中，此时健康出问题，难免会让人担心。对此，有媒体联系林志玲经纪人，对方证实了消息的真实性。他称，姐姐因为支气管问题常常过敏发炎，检查呼吸系统之后，在医生的建议下做了二鼻喉科的小手术。谢谢。大家的关心。最后还用了一个双手合十的表情包，祈福大家身体健康。据悉，林志玲顺利完成了手术，已经出院回家疗养了。对于手术开刀会不会留有疤痕的问题，经纪人则表示是个人私事，不予作答。其实林志玲是有支气管问题困扰已经有五年之久了，去年她就因为连轴转了工作，疲劳过度突然失声，在上海某活动上还牵着我的声音被偷走的牌子，画面是既搞笑又心酸。这次手术顺利成功，志玲姐姐终于可以摆脱疾病的困扰了。对此，网友纷纷评论祝福姐姐以后工作不要太拼命，要注意休息。其实，婚后林志玲备受关注的还是备孕问题。四十五岁的年纪生娃还是有一定危险的。对于这件事情，他们夫妻态度则非常平和。黑泽良平近日接受采访时还称，要顺其自然。如果有专家建议他们人工受孕，他们也会尊重专家的意见去尝试，并笑道：“结果如何，一切交由老天决定。就算没有小孩也 OK， 生活幸福最重要。”当被问到与岳父岳母关系如何时，黑泽良平则直言：“双方互动良好，志玲爸爸常常用日文和他交流沟通，让他完全没有联系中文的机会。不得不说，一家人的生活比我们想象。”中的要和谐，尤其记得去年黑泽良平突然在社交平台宣布与林志玲结婚的消息，几乎同一时间，林志玲也宣布这个好消息。消息一出，直接引爆热搜，社交平台一度瘫痪了。这里面有来自网友的震惊。直男的哀怨，还有 CP 粉的意难平。林志玲公布结婚消息，最意难平的要莫过于言承旭和林志玲的 CP 粉了。大批的 CP 粉纷纷到言承旭社交平台底下喊话，他们的爱情被称为王子和公主的爱情，在两人还是小透明的小模特时就已经在一起。不过，一部《流星花园》的诞生，让两个人的事业差距越来越大。现实中的言承旭与道明寺有一点很像，在喜欢的人面前不善言辞，之后，两人被拍到一同进出大厦，但都被经纪公司以模特同事打发。直到二零零五年，林志玲手机送修时曝光了手机里两人亲密浴袍照。盖章了两人的恋情，林志玲也因为言承旭女友的身份受到强烈的关注，但对于恋情，两人始终保持沉默。后来，林志玲的绯闻男友换成了马桶小开邱世凯，林志玲意外坠马，摔断了几根肋骨，但媒体的焦点却聚焦在了言承旭和邱世凯，谁会去探望林志玲？林志玲曾感叹，那时最大的想法就是希望有一双手可以牵着。言承旭曾把这件事情隐晦的写在书里，当时言承旭。想要去看他，但是有无数媒体在医院门口蹲守，两人的感情有着太多的无奈。最后，言承旭还是被迫进到了病房。虽然媒体只拍到了一个背影，这段王子与公主的恋情终究还是结束，但彼此是意难忘。二零零六年，林志玲做客某节目，当节目中播出言承旭坦言有对象的话，会带回家给妈妈看，因为那是一辈子的事情。看到这个视频，林志玲。直接潸然泪下，快乐大本营时，两人隔空同框，微表情更让 CP 粉意难忘。后来，两人有了各自的交往对象，林志玲与马桶小凯邱世凯，甚至还一度谈婚论嫁，一起被拍到在上海看房。言承旭和张希恩也是渐入佳境，没想到两个人恋情均宣告结束。而这对旧爱的松口还引来了 CP 粉的狂欢。二零一七年年底，两人曾被拍到一起在吉隆坡健身房相聚。媒体还表示言承旭承认复合一事，但是随后立马被林志玲的经纪人否认了。最终两人还是没有走到最后。随着林志玲宣布婚讯，公主最终没有与王子复合，而是另觅鲁豫郎君。言承旭也为林志玲献上了祝福。婚讯出来后，很多网友觉得林志玲是下嫁，媒体更是爆出林志玲年收入是老公十倍的消息。林志玲真的是下嫁吗？黑泽良平比林志玲小了七岁。
，是日本男子组合放浪兄弟的一员。不同于其他美男系为主的男团，成员们都是黑帐型，一些人的颜值更是平平，所以国内的粉丝还直接给他们四名民工团。黑泽良平已经是团里的颜值前列，一米八五的身高与林志玲身高上也很搭。放浪兄弟虽然没有打开中国市场，但是在日本他们是大势男团，有很多大热歌曲，成绩喜人。放浪兄弟还是女神收割机，团长老婆是上户彩，主唱老婆是吴景官。连林志玲老公黑泽良平的前女友也是女神级，长泽雅美。黑泽良平是组合里的舞蹈担当，还是团内转型演员最成功的，能在日本电视黄金档担纲主翻。在日本有《麻辣教师》《GTO》等电视剧，还曾经在甄子丹和舒淇主演的《金武风云成真》中饰演过佐佐木。二零一一年时，黑泽良平因与林志玲合作舞台剧《赤壁爱》相识。当时黑泽良平饰演周瑜，而林志玲饰演小乔。此外，黑泽良平担任了 EXPG 董事。因为外形阳刚，身高过硬，时尚感不错，他还被美国某知名品牌选为全球史上首位亚裔。代言人虽然不是美男系帅哥，但也有自己的特色。最重要的是林志玲，有爱情观里，她等待的人是一个可以握着她的手，勇敢的面对媒体的人，哪怕只有一瞬间，也会让她觉得更有不一样的力量。她的很多追求者都会因为媒体的报道中途退场。勇敢一直在她谈论爱情时出现频率最高的一个词，虽然绯闻众多，但林志玲在结婚前曾坦言自。自己的男友只有三个，一个是初恋，另外两个他没有明说，但都知道是言承旭和邱世凯。每一段感情都藏得很好，谈个七八年，只是都无疾而终。但他一直渴望爱情，那个人喜欢的不是大家眼里的他，而是真实的他，愿意陪伴，慢慢变老，生病还能陪着一起看医生。如果那个人没有出现，他也会宁缺毋滥。再看他前几段爱情与言承旭，因为小时候的。经历以及家庭情况，顾虑的方面要有很多。连他的前女友张希恩也曾经伤感，以为言承旭是嫌自己不够红才不公开恋情。后来他才发现，言承旭并没有那么想，只是太低调。但同时，张希恩也表示，分手原因除了聚少离多之外，还希望能有一段可以大方牵手的感情。后来，言承旭与林志玲各自释放复合的信号，但谁也没有真正迈开那一步。而林志玲另一个男友邱世凯。也是分手后，双方才默认交往的事实。之前公开亮相也发生，只是为了品牌宣传。二零一八年十二月十三日，林志玲曾经在社交软件晒出穿婚纱的照片，配文称：“轮到我了吗？”那个时候，她也只是与黑泽良平刚刚交往。但是，仅过了半年，黑泽良平就真正抱得美人归。从林志玲的公开信也能看到，勇敢。人是高频词，而且黑泽良平本人也很体贴。日本人间观察就曾拿黑泽良平开涮，在他不知道有摄像机的情况下，面对社长的儿子，他一直很有礼貌。熊孩子说错了他的名字，他没有生气，但也不怕孩子的身份纠正错误。熊孩子给他看自己的宠物，结果居然是黑泽良平最怕的蛇，吓得他烫到咖啡倒了一地。样子虽然狼狈，但他没有暴怒。反应过来后，他仍不忘自己把地板擦干净。老艺人误进他的休息室，还提出了一起无理的要求。他全程都很耐心。当老艺人妻子发现不对时，他也没有让老艺人难堪，主动揽下责任。不知道有摄像头的情况下，对老人和孩子都很好，对待身边的人也不会差。勇敢和照顾都是林志玲一直以来希望另一半拥有的。这一路兜兜转转、磕磕碰碰的走来，林志玲至少终于等来了那个可以让她勇敢不顾一切的人，迎来了属于自己的幸福。不管她现在的事业是怎样，是否还能回到巅峰时态，都愿一代不老女神能够幸福快乐。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。